আসসালামু আলাইকুম एवरीवन দিস ইজ রাসেল রানা ক্যারিয়ার ম্যাপের স্টুডিও থেকে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমাদের লাইভ ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি তো যথারীতি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে ভূমি অধিদপ্তরের চাকরির প্রস্তুতির বিষয়ে যে লাইভ ক্লাসগুলো হবে তার প্রথম ক্লাসটাই আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তো আমরা জানি যে ভূমি অধিদপ্তরের যে চাকরি পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে ম্যাথমেটিক্স থেকে যে কোশ্চেনগুলো হয় সেই কোশ্চেনগুলো আমরা যতদূর জানি যে রিটেন এর সমাধান করতে হয় ঠিক আছে তো আমরা সেই রিটেন সলিউশনগুলোই আপনাদের সাথে আলোচনা করব আজকে কেমন তো কারা কারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন আর আমাদের ক্লাসটা একটু আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দিবেন অথবা তাদেরকে একটু মেনশনও করে দিবেন তো আসেন তাহলে শুরু করি আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে পার্সেন্টেজ रिलेटेड একটি কোশ্চেন তো এটা আমরা রিটেন সলিউশনটাই দেখব এখানে কারণ আমাদের কোশ্চেনগুলো আগে বলেছি যে সবগুলো কোশ্চেনে থাকবে রিটেন স্ট্রাকচারে ওকে আমাকে একটু জানাবেন কারা কারা আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন এবং কে কোথা থেকে লাইভটি দেখছেন সেটাও আমাকে একটু কষ্ট করে জানাবেন আচ্ছা তাহলে চলেন রফিকুল ইসলাম শুভ হয় বলেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম হাসিব আপনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলেন আমরা শুরু করি এখানে দেখেন কি বলেছে যে কোন সংখ্যার 37% থেকে 37 বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল 37 হবে ঠিক আছে বিয়োগ ফল 37 হবে আচ্ছা এখন আসি তাহলে সংখ্যাটা কত আমরা সেটা জানি না এখানে আমরা আপনাদের বলে রাখব যে যদি পার্সেন্টেজের কোশ্চেন হয় যদি পার্সেন্টেজের কোশ্চেন হয় তাহলে আপনি যা না জানেন সেটা ধরে নেবেন তবে ধরে নেবেন 100x তাহলে হবে কি আপনার ক্যালকুলেশনটা একটু পূর্ণ সংখ্যায় আগাবে আর যদি আপনি বলেন না আমি x ধরে করব সেটাও করতে পারেন তাহলে আপনার ক্যালকুলেশনটা ফ্র্যাকশনে আগাবে যদি আপনি 100x ধরেন তাহলে ক্যালকুলেশনটা সহজ হয় তাহলে ধরেন সংখ্যাটা আমরা জানি না হ্যাঁ কেমন তাহলে মনে করি সংখ্যাটি ধরে নিলাম যে আমাদের সংখ্যাটি হচ্ছে কি 100x আচ্ছা এখন তারা কি বলছে যে সংখ্যা থেকে 37% বিয়োগ 37% থেকে যে সংখ্যাটা তার 37% থেকে 37 বিয়োগ করতে হবে তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আসি সংখ্যাটা ছিল কি 100x তার 37% তার মানে 37% 37 বাই 100 মাইনাস করতে বলছে কি 37 বিয়োগ করলে তাহলে 37 বিয়োগ করে দেই 37 যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে তারা কি বলছে বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল হবে কত সমান 37 হবে ঠিক আছে দেখেন আমার ইকুয়েশন হয়ে গেল একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি যদি চলক ধরেন তাহলে ওই চলকের মান বের করতে গেলে অবশ্যই ইকুয়েশন লাগবে আপনি যদি একটি চলক ধরেন তাহলে একটি ইকুয়েশন লাগবে ওকে তো যারা যারা आंसर করতে পারবেন দ্রুত आंसर করে ফেলেন আমি অনেকটা এগিয়ে ফেলেছি ওকে হুম 200 বলে ফেলছেন তাহলে এই 200 এই 200 কেটে দেন তাহলে এখানে কি থাকছে 37x দেখেন 100x ধরার সুবিধাটা কি আমার এখানে ফ্র্যাকশন করতে ফ্র্যাকশন আসলো না এবং কি করতে হলো না লসাগুও করতে হলো না মাইনাস 37 আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখন 37 টাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে 37 প্লাস 37 তাহলে আমরা বলতে পারি যে 37 x ইকুয়াল 7 4 14 4 3 3 6 আর x 74 তাহলে এখন আমরা কি করব উভয় পাশে 37 দ্বারা ভাগ করে দেই তো x এর মান কি দাঁড়াচ্ছে 74 ডিভাইডেড 37 আমরা যদি ভাগ করি তাহলে কত পাই 2 পাই তাহলে x এর মান আমরা কত পেয়েছি 2 কিন্তু আমরা সংখ্যাটা কি ধরেছিলাম ভাই আমরা কিন্তু সংখ্যাটা ধরেছিলাম 100x তার মানে আমাদের সংখ্যাটা কি 100x 
তাহলে এখন আমরা কি বলবো অতএব সংখ্যাটি সংখ্যাটি কি হবে হান্ড্রেড ইন্টু এক্স এর মান কত পেয়েছি টু তার মানে সংখ্যাটি হবে টু হান্ড্রেড তাহলে আলাদা করে উত্তর করে দিবেন ঠিক আছে ওই পাশে উত্তর লিখবেন না টু হান্ড্রেড আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনি একটা কমপ্লিট রিটেন স্ট্রাকচার হয়ে গেল যেখান থেকে আপনি একদম পিওর মার্কটা পেয়ে যাবেন টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড এটা কিন্তু এম সিকি ওর জন্য খুবই সহজ ঠিক আছে খুবই সহজ এম সিকি ওর জন্য অপশন টেস্ট করে করে ফেলা আচ্ছা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যেহেতু আমাদের রিটেন স্ট্রাকচার সুতরাং আমরা একটু বিশ্লেষণ করেই ম্যাটটা দেখাবো এখন আসেন আমরা দেখি নেক্সটে কি আছে দুই নম্বর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সুদ কোষার একটি কুয়েশন খুব জনপ্রিয় একটি কুয়েশন প্রচুর এই ধরনের কুয়েশন গুলো পরীক্ষায় আসে কেমন দেখেন তারা এখানে বলছে যে কোন আসল তিন বছরে মুনাফা আসলের ছয় হাজার ছয়শ টাকা হয় এখন তারা বলতেছে কি যে তাহলে মুনাফা আসলের আটের তিন অংশ হলে আসল কত দেখেন গেমটা কিন্তু এইখান থেকে শুরু হবে যে মুনাফা কি হবে আসলের তিন অংশ তার মানে আসল যদি আট অংশ হয় তাহলে মুনাফা হবে তিন অংশ বিষয়টা হচ্ছে এমন এইটাকে ধরে যদি ক্যালকুলেশনটা করেন তাহলে খুব দ্রুত আপনি সমাধানটা পেয়ে যাবেন তাহলে এখন প্রশ্ন হলো এখানে তো আমরা আসল কত এবং মুনাফা কত কোনোটাই জানি না তার মানে সেটা আমরা একটু ধরে নেই যে ধরি আমাদের আসল এই যে ফ্র্যাকশনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্র্যাকশন থেকে আমরা ধরবো এইট দেখতে পাচ্ছিলাম তার মানে আমরা কি বলবো এইট এক্স আচ্ছা তাহলে আমার মুনাফা কি হবে মুনাফা হবে থ্রি এক্স আচ্ছা এইট এক্স এবং থ্রি এক্স যদি আমরা যোগ করে দিই বলেন তো কি পাবো যোগ করে দিলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মুনাফা আসল তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা একটা ইকুয়েশন দাঁড় করাইতে পারি আসল হচ্ছে এইট এক্স আর মুনাফা হচ্ছে আমাদের কি থ্রি এক্স এই হলো কি মুনাফা আসল আর মুনাফা আসলে আমাদের কত টাকা হয় তারা বলে দিয়েছে ছয় হাজার ছয়শ টাকা হয় এখন এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে হয় হচ্ছে ইলেভেন এক্স আর ছয় হাজার ছয়শ উভয় পাশে যদি আমরা ইলেভেন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাই ছয়শ এখন আসেন এক্স এর মান ছয়শ কিন্তু আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছিল কি আসল আসল আমরা কি ধরেছিলাম আসল আমরা এখানে ধরেছিলাম কি এইট এক্স তাই না এখন এই জায়গায় আমরা জাস্ট এক্স এর মানটা বসায় দিই অতএব এখন আমরা বলতে পারি যে আসল সমান হবে কি এইট ইন্টু এক্স এর মান কত পেয়েছি সিক্স হান্ড্রেড তাহলে ছয় আটে কত হয় আটচল্লিশ তার মানে তার মানে আমাদের আসল হচ্ছে কত চার হাজার আটশো টাকা সিমু আপনি চার হাজার আষ্ট বলেছেন হাসিব চার হাজার আষ্ট বলেছেন ওকে ফাইন অদ্ভুত আদার এক উনি ভালো বোঝাতে পারেন ভালো পারে ভালো বোঝাতে পারেন আচ্ছা যাই হোক পরে আসি কি বলছে রিফাত চার হাজার আটশো ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের আনসার কত চার হাজার আটশো আমরা একটু নেক্সটে যাই জিয়াদ হাসান বলেছেন আপনার ক্লাসগুলো অনেক ভালো আমার অনেক ভালো লাগে স্যার এই জন্য আদিয়া হিসাবে ওকে সুন্দর কথা বলেছেন আচ্ছা পরে আসি আমরা এদিকে মজা না করি দেখেন তিন নাম্বারে কি বলছে যে একটি সোনার গহনার ওজন পঁচিশ গ্রাম আচ্ছা এতে সোনা ও তামার অনুপাত থ্রি অনুপাত টু এখন বলছে কি পরিমাণ সোনা মিশালে কি মিশাতে হবে সোনা 
मिसाले अनुपात दाड़ा फाइव अनुपात वन ठीक है एन तारा बोलसे जे आम्रा की परिमाण शोना मिशा बो जाते कोरे आमदर ओनुपात दारा बे को तो थ्री ओनुपात वन अच्छा ताहुले आम्रा इखने देखी जे की दावा आते दावा आते उसे गहनार शोनार गहनार उजोन को तो दावा आते टोटी फाइव ग्राम फाइन एकों ना शीत अहले ऐते शुना एवं रूपा आला द कोरे की पड़ी मनाचे शीता भेद कोरे नहीं ताहुले शुनार पड़ी मान अम्रा जेटा पाबो शीता होते हैं अनुपात दो जुक फॉल थ्री प्लस टू शुनार अनुपात थ्री इनटू को तो टोटी फाइव ताहुले पाँच पाँचे पौचीश तीन पाँचे पौनेरो थ्री इनटू फाइव तार माने आम्रा बोलते पार्ची जहाँ मधे एक्जेक्टली वही पौचीश ग्राम शुनार गोहनर मुद्दे एक्जेक्टली शुनार परिमाण होलो को तो पौनेरो अच्छा ताहुले तामार परिमाण टा को तो आशे तामार परिमाण आम्रा बियो कर दीते पारी पौचीश थे के पौनेरो � दोष एक होना शे प्रश्न मोते आमादेर की परिमाण शोना मिशत हो बे शेटा आम्रा जानी ना शेटा धोरे नहीं शोनार परिमाण जेटा आम्रा मिशा बो शेटा धोरे नहीं जे एक्स परिमाण शोना आपनी मिशा बन ताहुले प्रश्न मोते प्रश्न मोते आम्रा की बोलते पारी आमादेर एक्सेक्टली शोना चिलो की परिमाण एक्सेक्टली हमारे शोना चिलो होते हैं इखाने पौचीस ग्राम में मोते पौने रोग्राम एक्सेक्टली शोना चिलो आर तामार परिमाण चिलो को तो दोष ग्राम ताहुले एक बार हमरा जुदे इखाने बोली जे पौने रो बाय दोष मिशाते हो बी की शोना की परिमाण शोना होते हैं इटा की परिमाण एक्स परिमाण ऐते कोने हमारे अच्छा एक उन्हें इटे कैलकुलेशन करने हमारे की एक्सर मान चले आज पे ओके थर्टी फाइव थर्टी फाइव ओचूर क्वेश्चन के आंसर देखते पच्ची थर्टी फाइव ताहले इटे जो दे हमरे कैलकुलेशन कोडी ताहले इखने आशे होते हैं पौनेरो प्लस एक्स इक्वल पंचाश एक उन एक हम थे के उबोई पासे जो दे हमरा पौनेरो बियो एक्सर परिमाण फाइव थ्री तार माने पौंछिश जरा जरा पौंछिश ग्राम आंसर करें चाहिए शोभाई क्या शंकु धन्ना बाद ये दिन जहाँ नसर मले कुम्सर वाले कुम्सलाम रोनी बोले चाहिए पौंछिश ठीक है अच्छे एफ आर रासेल बोले चाहिए नसर मले कुम्सर वाले कुम्सलाम हासिब बोले चाहिए पौंछिश तार पोरे हमीदा चौधरी शायद पौंछतीस बोले चेन रिफात पौंछतीस बोले चेन आमदस शते आमर प्रियो सार आचेन रॉकी रॉकी बुल हसन सर अस्सलाम वालेकुम सर आशा करिए आपने भालो आचेन आई दिन पौर आपने के देखते पहलम ओके अच्छा आशन ताहले सार एडमिट होते चाहे ओके आपने देख शते आमदस केरियर में पे टीम निश्चित सर एमसीक्यू आश्ले शॉर्टकट की वाबे कोर बो है एमसीक्यू जो ने जस्ट ए लाइन टा भाई एमसीक्यू जो दी कोरेन अगर आपने खूब दूर तो की वाबे कोर बेन तार जो ने जस्ट ए जे लाइन टा आते हैं ना ए लाइन टा दिखे क्या कोरेन ए लाइन टा कोले आपर हुए गलो ए लाइन टा कोले हुए गलो ए ऊपरे पीछोंने खूबी मजार क्वेश्चन आ इटा चलें तारा बोल से जे ए प्लस वन बाय एर मान जो दी टू है ताहुले देखा हो जे ए स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर शोमान ए टू दी पावर फोर प्लस वन बाय ए जी दी पावर फोर इटा देखा ही ते बोला हुए चे ताहुले अम्रे इखने लिखी जे दावा आचे ए 
কি দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মান টু দেওয়া আছে এখন আমরা যদি বামপক্ষ নিয়ে কথা বলি এই অংশটা তাহলে আমরা এখন আমরা কি বলতে পারি যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এইটার সূত্র আমরা কি জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এ ওয়ান বাই এ এখন এ এ এ ভাগ হয়ে চলে যাক আপনার তো এ প্লাস বির মান দেওয়া আছে কত টু তার মানে টু স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে আমরা ফোর মাইনাস টু আলটিমেটলি কি পাচ্ছি টু পাচ্ছি তার মানে এইটা করে আমরা টু পাচ্ছি এখন আমরা এট দি পর ফোর আমরা এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব তো এটা কি করতে হবে স্কোয়ার করে দুইবার ভেঙে দিতে হবে আদব স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন টু হবে এই পক্ষে হ্যাঁ টু হবে মজার ব্যাপার এই ম্যাথের আনসার অলএসি টু আমি বলে দিব এটা এম সিকিউর জন্য কিভাবে অলএস এটা কিন্তু এম সিকিউ প্রচুর আসে সেটা আমরা বলবো আগে এটা শেষ করি তাহলে এখানে এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ফোরকে ভাঙতে পারি আর এখানে এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার আচ্ছা এখন ওই পাশে আমরা এ স্কোয়ার বা বি স্কোয়ারের সূত্র ফেলি তাহলে এ স্কোয়ার বা বি স্কোয়ারের সূত্র কি হবে এ মানে হলো এ স্কোয়ার প্লাস বি মানে হলো ওয়ান বাই এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তার মানে টু এ স্কোয়ার ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এই স্কোয়ার স্কোয়ার কেটে দিই এখন এই ভিতরেরটা আবার সূত্র ফেলতে হবে তাহলে আবার যদি আমরা সূত্র ফেলি এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তাহলে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে তো একটা স্কোয়ার ছিলই মাইনাস এই টু ওকে এখন আমরা এখানে জায়গা হবে আচ্ছা দেখি তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস টু তার উপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস টু তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি একটু এই পাশে লিখি খেয়াল করেন তো এখন কি হবে ফোর মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল টু তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা উভয় পাশ ক্যালকুলেশন করে কি পাচ্ছি টু পাচ্ছি তাহলে আনসারটা কি হবে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আনসার কিন্তু এই বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ এইভাবে লিখলে হবে না বা এটা লিখা উচিত না তারা বলছে কি এই দুইটা সমান সেটা দেখাইতে তার মানে এই জিনিসটা এখন আবার লিখতে হবে অতএব আপনারা লিখবেন যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার সমান এ টু দি পাওয়ার ফোর এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর দেখানো হলো আসলে আনসারটা কিন্তু এইভাবে হওয়ার উচিত বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ না কেমন তারা বলছে যে এই দুইটা যে পরস্পর সমান সেটা আমাদের দেখাইতে বলা হয়েছে ক্লাসের রেকর্ড থাকবে হ্যাঁ ক্লাসের রেকর্ড থাকবে পটাচার্য আদাব স্যার ওকে কবে কবে ক্লাস নেওয়া হবে প্রিয় স্যার হ্যাঁ এটা আপনাদের আমাদের অলরেডি আমরা কিন্তু রুটিন পাবলিশ করে দিয়েছে আমাদের গ্রুপগুলোতে একটু দেখে নেবেন কবে কবে ক্লাস হচ্ছে আচ্ছা অদ্ভুত আদার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ তাই না পীযুষ বলেছেন আদাব স্যার কেমন আছেন আসি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন দীপু বলেছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনারাও ভালো আছেন চলেন আমরা একটু নেক্সটে যাই আজকে আলোচনা হচ্ছে আমাদের রিটেন মেল আচ্ছা এটা একটু বলেছিলাম যে এম সিকিউর জন্য কিভাবে করব একটু মাথায় রাখেন এম সিকিউর জন্য যদি কখনো এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান টু দেওয়া থাকে তাহলে এই দিকে যদি প্লাস থাকে এনি পাওয়ার তাদের মান টুই হবে এনি পাওয়ার ধরেন এটা যদি বলা হয় এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান যদি এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান যদি আপনার টু দেওয়া থাকে অনলি টু দেওয়া থাকে তাহলে এ টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড প্লাস এ টু দি এ স্কোয়ার এর মানও কি হবে টুই হবে কেন হবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে এর মান যদি ওয়ান চিন্তা করেন তাহলে দেখেন সমীকরণের উভয় পাশ সত্য সিদ্ধ করা যায় 
মানে 2 ইকুয়াল টু তার মানে এর মান কি 1 এখন এখানে পাওয়ার বাই যা ইচ্ছা তা থাকুক যদি এখানে প্লাস থাকে আর কি প্লাস থাকতে হবে যা ইচ্ছা তা পাওয়ার থাকুক তার মানে 100 প্লাস 1 বাই 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু ই তো হবে তাই না তাই আমরা বলি সব সময় যে এখান থেকে প্রচুর क्वेश्चन হয় যে a প্লাস b এর মান যদি 2 হয় তাহলে এখানে এনি পাওয়ার প্লাস এটা পজিটিভ থাকতে হবে তার মান কি হবে 2 ই হবে সমান পাওয়ার হোক অসমান পাওয়ার হোক যাই হোক आंसर কি হবে 2 ই হবে एगरोर तो हम बोर्टी होते चाहे हैं हमारे बोर्टी हमारे टीम आपने तो शायद जो आज जो कर बे ज़रा ज़रा कमेंट्स पोर्ट्स हैं जब बोर्टी होते चांद ज़रा हमारे करियर में पे शायद बोर्टी होते चांद तादें शायद आशा करें हमारे करियर में पे टेक्निकल चीज़ आपने तो शायद जो आज जो कर बे आपने দেখেন যেগুলো আপনার এসএসসি পাসের সার্কুলে আসছে সেগুলো তো আপনি অবশ্যই পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আসেন এখানে কি বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিওমেট্রির একটি ম্যাথ জ্যামিতি কি বলা হয়েছে যে একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য 60 মিটার এবং প্রস্থ 40 মিটার এখন বলতেছে পুকুরের পাড়ের বিস্তার 3 মিটার হলে পাড়ের বিস্তার 3 মিটার হলে पुकुरेर पारेर खेत्रो फोल को तो शेटा जानते चाह हुए छे तो ख्याल कोरें आमरे एक टूट चीच चे दिगे ताकाई सापोस एह हो छे एक्टी पुकुर आयतो कार पुकुर जार धोर्ग शाट मीटार एबंग प्रोस्त हो छे को तो चोलिश मीटार शेटा बोले दिये छे तार पोरे की बोले छे? जे तीन मीटर पुकूरे जब पारे बिस्तर शेटा तीन मीटर तमने ये जो चौथो दिख दिए पार पुकूरे पार शेटर प्रशस्तो तीन मीटर ठीक आप से तमने ये दिख दिए वो तीन मीटर ये दिख दिए वो कि तीन मीटर उबोई दिखे तीन मीटर प्रशस्तो एकों बोल से तारा जे पुकूरे पारे क्षेत्रों फोल को तो तमने आमदे का से जेटा जानते चाव এই যে পার দেখতে পাচ্ছেন এই পারগুলোর ক্ষেত্রফল কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এই যে পার আছে এই পারের ক্ষেত্রফল আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তার মানে কি তার মানে বুঝতে পারছেন যে পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল থেকে শুধু পুকুরের ক্ষেত্রফল বিয়োগ করে দিলে আমরা কি পেয়ে যাব পারের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আচ্ছা তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি দেওয়া আছে जे पुकुरे धोर्गो पुकुरे धोर्गो कतो 60 मीटर आच्छा ता पुरे आशी अने के आंसर कोरे फेले चेन सहोज सब है एगुला सहोजी ता होले पुकुरे प्रोस्तो कतो हबे पुकुरेर प्रस्तो तारा बोले दिए चे चौलीश मीटर ताहोले क्षेत्रफल पुकुरेर क्षेत्रफल की होगे दोरगो इनटू प्रस्तो तार मने शार्ट इनटू चौलीश बोरगो मीटर ओके ताहोले कोतो होते चार सौ चौबीश बोरगो मीटर अच्छा এখন আসি রাত পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল কত সেটা বের করব তাহলে পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য বস্তু বের করে নেই তাহলে আমরা এখন বলবো যে পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য একটু খেয়াল করেন এই জায়গাটায় অনেকের বুঝতে কঠিন হয় 60 প্লাস একটু খেয়াল করি আমরা যে ঘটনাটা আসলে কি ঘটছে যে एदी के देखें आपनार ओरिजिनाल पुकुरे धोर्गो A point थी के A point पर जन्त छीलो ताई ना किन्तु एदी के दिया आपनार 3 मीटर बिद्धी पेलो आपार A पास दियो आमार की 3 मीटर बिद्धी पे छे ठेका छे आमी जानी ना एक आलाट्टा शोले कतो टू देखा जाथ छे आचा � আমাদের ক্ষেত্রফলটা তাহলে এখানে দৈর্ঘ্যটা তাহলে কি দাঁড়াবে 
ষাট আর চার মানে সিক্সটি ফোর হচ্ছে আমাদের পার সহ পুকুরের ধর্গ এখন আসি পার সহ পুকুরের প্রস্ত পার সহ পুকুরের প্রস্ত পরীক্ষায় কিন্তু আপনারা এই ঢট ডট গুলো দেওয়ার থেকে বিরত থাকবেন তাহলে প্রস্তের ক্ষেত্রেও যদি আমরা বলি এই দিক দিয়েও তিন বৃদ্ধি পেয়েছে আবার এই দিক দিয়েও কি তিন বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে চল্লিশ প্লাস টু প্লাস টু তাহলে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ফর্টি ফোর অতএব আমরা এখন বলবো পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল তো আমরা যদি এই পাশটা একটু মুছে দেই এই পেজেই থাকি এখন আসি আমরা পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে সেটা কি হবে চৌষট্টি ইন্টু কি ফর্টি ফোর ঠিক আছে অনেকে আনসার করে ফেলেছেন খুবই সুন্দর তার মানে এই ধরনের ম্যাথগুলো আসলে এক লাইনেই ক্যালকুলেশন করা যায় কিন্তু আমরা যেহেতু এটা রিটেন করাচ্ছি সুতরাং এই জন্যে সময়টা বেশি নিয়ে ক্যালকুলেশন করাচ্ছি তাহলে কত হবে ওকে এখন আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কি জানতে চাওয়া হয়েছিল হচ্ছে ক্ষেত্রফল কার পারের ক্ষেত্রফল তাহলে এইখান থেকে যদি আমরা পুকুরের ক্ষেত্রফল বিয়োগ করে দেই তাহলেই তো হয়ে যাওয়ার কথা তার মানে আমরা এখন বলতে পারি পারের ক্ষেত্রফল পারের ক্ষেত্রফল সমান আমরা বলতে পারি পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল দুই হাজার আটশো ষোলো মাইনাস অরিজিনাল পুকুরের ক্ষেত্রফল দুই হাজার চারশো তো এই দুইটা যদি আমরা বিয়োগ করে দেই তাহলে আমরা একদম ডিরেক্ট পুকুরের যে ক্ষেত্রফলটা সেটা আমরা পেয়ে কি বলে পারের যে ক্ষেত্রফলটা সেটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে পারের ক্ষেত্রফল কত আসে সিক্স ওয়ান ফোর তার মানে চারশো ষোলো বর্গ মিটার তাহলে উত্তরটা আলাদা করে ইন্ডিকেট করে দিবেন কত চারশো ষোলো বর্গ মিটার এটা হবে একটা রিটেন পারফেক্ট স্ট্রাকচার আপনি যদি সব জিনিস এইভাবে উত্তরটা আলাদা করে দিবেন ওই পাশে উত্তর লিখে দেন না এটা খুব বেশি ভালো না ঠিক আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের কুয়েশনগুলো আসলে আমরা খুব সহজে করতে পারবো আর এই ধরনের কুয়েশনগুলো আসে আর এই যে কুয়েশনগুলো আমি এতক্ষণ করেছি আপনাদের এগুলো সবই হচ্ছে ভূমি অধিদপ্তরের সাবে বিগত সালের কুয়েশন দুই প্লাস দুই কেন হলো আচ্ছা দুই প্লাস দুই কেন হলো আচ্ছা আমরা কি দুই না তিন ও সরি এখানে তো তিন ছিল আমি দুই দিয়ে করে ফেলছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখানে তিন হবে আসলে আমি দুই দিয়ে করে ফেলছি ওকে সরি তাহলে দুই দিয়ে করে নিব আমরা দুই দিয়ে না দিয়ে এখানে আসলে তিন হবে যেহেতু তিন ছিল আমি দুই দুই দিয়ে করে ফেলছি আচ্ছা সরি আমি এখানে দুই ভেবে করে ফেলছি না দুই হবে না তাহলে যদিও দুই দিয়ে করে ফেলছি আনসার ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে ধরে নিব যে দুই মিটার তিন মিটার প্রস্ত বিস্তার না ধরে আমরা ধরে নিব দুই মিটার বিস্তার ঠিক আছে আশা করি কারেকশনটা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা কমেন্ট খেয়াল করুন হ্যাঁ আমি এই মাত্র দেখতে পেলাম আমি দুই ধরে করতেছিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তিনই হবে কিন্তু আমি দুই ধরেই করে ফেলছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনাদের পরে আসি হ্যাঁ আমি এতক্ষণ কমেন্টসও দেখি না এই জিনিসটাও খেয়ালও করি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই ঠিক আছে তিন তিনই হবে আমি দুই ধরে করে ফেলেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা ওকে ইয়েস রাইট অনেকে কমেন্টস করেছেন অনেকে কমেন্টস করেছেন ওকে থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে আচ্ছা এখন আসেন কি বলছে আমরা একটু দেখি যে একটি খাতা ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করায় যত ক্ষতি হয় বাহাত্তর টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হতো খাতার ক্রয় মূল্য কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো প্রফিট এন্ড লসের এই ধরনের কুয়েশনগুলো খুবই পরীক্ষায় আসে গুড ক্লাস হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আসলে আমি এটা দুই দৌড়ে করে ফেলেছি আমি খেয়ালও করি নাই আপনারা তিন দিয়ে অনেকে কমেন্টস করেছেন থ্যাংক ইউ আপনাদের আসলে 
এক্সট্রিমলি সরি এই জিনিসটার জন্য আমি আবার তিন দিয়ে করলে একই একই প্রসিডিওরে আগাবে ক্যালকুলেশন স্যার কেমন আছেন নিপা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন আটচল্লিশ আচ্ছা এখন আসি এইটা একটু ক্যালকুলেশন করি এখানে আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে কি একটু দেখবেন খাতাটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য ধরে করি তাহলে খুব দ্রুত ক্যালকুলেশনটা হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরে নেই যে ধরি ক্রয় মূল্য এক্স টাকা আচ্ছা ক্রয় মূল্য যদি এক্স টাকা হয় একটা জিনিস মাথায় রাখব যে লাভ বা ক্ষতি আমরা কিভাবে বের করব দেখেন আপনার ক্ষতি বের করার সূত্রটা কি ক্ষতি বের করার সূত্র হলো ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কস প্রাইস মাইনাস কি সেলস প্রাইস এটা হচ্ছে ক্ষতি বের করার সূত্র আর লাভ বের করার সূত্র তাহলে কি হয় সেলিং প্রাইস মাইনাস কস প্রাইস তাই তো আচ্ছা আমি একটু শর্ট করে লিখলাম এখানে এখন আমরা যেহেতু একটা ভেরিয়েবল দৌড়েছি এক্স তার মানে আমার একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে ইকুয়েশনটা আমরা কার তৈরি করব এটা একটু বুঝতে হবে তারা বলছে যে ছত্রিশ টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয় বাহাত্তর টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় তার মানে ক্ষতি এবং লাভের ইকুয়েশনটা আমরা তৈরি করব কিভাবে আসেন প্রশ্ন মতে দেখেন আমরা প্রথমে আসি ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিটা আমরা বের করি ক্ষতি বের করলে কি করতে হয় কস্ট মাই কস্ট প্রাইস মাইনাস স্যালিং প্রাইস তাহলে আমাদের প্রথমে কস্ট প্রাইস এখানে কত এক্স টাকা আর আমরা বিক্রি করেছিলাম কত ছত্রিশ টাকা তার মানে ছত্রিশ টাকা হচ্ছে আমার কি সেলিং প্রাইস তাহলে এই যে আমরা যেটা পেলাম এটা আসলে কি ক্ষতি এখন আসেন যত ক্ষতি হয় তার দ্বিগুণ নাকি লাভ হয় কত বাহাত্তর টাকায় বিক্রি করলে তাহলে এখন আসেন আমরা লাভটা বের করি লাভ বের করার সূত্র কি স্যালিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইস এক্স ছিল স্যালিং প্রাইস পরে বাহাত্তর এখন আসেন এই দুইটা পাশ আমরা সমান করব মজার ব্যাপার হলো এইখানে যত ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ এখানে লাভ হয়েছে এখন উভয় পাশকে যদি আমি সমান করতে চাই তাহলে এই পাশে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এই পাশের ক্ষতিটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে উভয় পাশ পরস্পর কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে ইয়েস অনেকে এই কোয়েশন সাজিয়ে ফেলেছেন ব্যাপার না স্যার ওকে থ্যাংক ইউ ভাই স্যার কোনো ব্যাপার না ভুল ওকে থ্যাংক ইউ আমি টু ধরেই করে ফেলেছি একই কথা আপনারা থি ধরে করে নেবেন আচ্ছা এই কোয়েশন সাজিয়ে ফেলেছেন বিষয়টা দেখে খুব ভালো লাগলো সোলাইমান ওকে আচ্ছা এখন আসি আমরা ক্যালকুলেশনটা করে নেই এক্স এর মান কি আসে দেখি এখান থেকে আমি আপনাদের শর্টকাটও দেখাবো এম সি কিউর জন্য খুব দ্রুত শর্টকাট কিভাবে করবেন তাহলে এখানে হয় কত বাহাত্তর আর এখানে হয় হচ্ছে বাহাত্তর মাইনাস এক্স এখন আমরা ভেরিয়েবলগুলোকে একসাথে করে ফেলি তো মাইনাস যদি এই পাশে আসে তাহলে কি হবে থ্রি এক্স আর সেভেন্টি টু এই পাশে আমরা যোগ করে দেব দুই দুই চার আর সাত আর সাত যোগ করলে কত চোদ্দ তার মানে একশো চুয়াল্লিশ এখন আমরা কি করতে পারি থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করে দেয় একশো চুয়াল্লিশকে তাহলে আমাদের কি চলে আসবে এক্স এর মান চলে আসবে আর এক্স এ আমাদের কি ছিল কস্ট প্রাইস কত আসছে বলেন তাহলে আমাদের এক্স এর মান কত আসছে তিন চারে বারো দুই চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ তার মানে কত আটচল্লিশ তাহলে ইয়েস আটচল্লিশ হামিদা আপনি আটচল্লিশ বলেছেন সাদি আফরিন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম भाग कर द्विगुण लाभ तरह की তাহলেও কি হবে ক্রয় মূল্য বের করার সূত্রটা হবে ক্রয় মূল্য বের করার সূত্র হবে ওই যে দুইটা বিক্রয় মূল্য থাকবে বিক্রয় মূল্য দুইটা আমরা কি করব যুগ করে দিব বিক্রয় মূল্যের যুগ ফল বিক্রয় মূল্যের যুগ ফল ভাগ কি দিয়া ভাগ হবে যত গুণ খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে আরেকটা কাজ আছে 
আমরা এইভাবে বললে আরো আপনাদের সুবিধা হবে আমি যদি একটু ভেঙে বলি যে এইখানে যে প্রথমে যে ক্ষতিটা প্রথমে যে বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকবে টু ইন্টু সেই বিক্রয় মূল্য তার থেকে আমরা যুগ করব হচ্ছে পরের বিক্রয় মূল্য কত সেভেন্টি টু এখন ভাগ দিব কি দ্বারা যত গুণ কত গুণ দুই গুণ প্লাস এক আপনি করে দেখেন সে আটচল্লিশই আসবে বোঝা গেল তার মানে যত গুণ থাকবে ওই তত গুণ ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্যের সাথে গুণ করে যত লাভ তার সাথে যুগ করে আমরা ভাগ দিব কি যত গুণ প্লাস ওয়ান দুই গুণ থাকলে প্লাস ওয়ান তিন গুণ থাকলে তিন প্লাস ওয়ান চার গুণ থাকলে চার প্লাস ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছেন খুব দ্রুত যদি ক্যালকুলেশন করতে চান আচ্ছা তাহলে আসি আমরা পরে দেখি কি বলছে এই ধরনের কোয়েশন গুলো প্রচুর থাকে যে এখানে টাকায় টাকায় মানে হলো এক টাকায় টাকায় দশটা দরে আমলকি ক্রয় করে আটটা ধরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয় এই ধরনের কোয়েশন কিন্তু সব সময় থাকে তো এগুলো আমরা রিটার্নে কিভাবে করব তাহলে চলেন আমরা একটু দেখি এখানে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য একটির ক্রয় মূল্য এবং একটির বিক্রয় মূল্য সেটা আগে বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে বলবো যে একটি আমলকির ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত হবে দেখেন এক টাকায় দশটা আমলকি কি ক্রয় করে তাহলে আমাদের একটি ক্রয় মূল্য কি হবে দশের এক এখন আসেন একটি আমলকির আমরা বের করব হচ্ছে বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে তাহলে একটির বিক্রয় মূল্য কি হবে যেহেতু এক টাকায় আটটি আটটা ক্রয় করা হয় তাহলে একটির বিক্রয় মূল্য হবে ওয়ান বাই এইট এখন আসেন আমরা একটির ক্রয় মূল্য একটির বিক্রয় মূল্য পেয়ে গিয়েছি এখন আমার কাজ কি এখন আমার কাজ হচ্ছে লাভ হলো না লস হলো এখানে দেখতে পাচ্ছি কি লাভ হয়েছে কারণ কি দশের এক অংশ এবং আটের এক অংশ বিক্রয় মূল্য কিন্তু বড় আটের এক অংশ কিন্তু দশের এক অংশ চাইতে কি বড় তার মানে যেহেতু বিক্রয় মূল্যটা বড় তার মানে আমার এখানে কি হয়েছে লাভ তাহলে আমাদের লাভটা কেমন হয়েছে সেটা বের করি লাভ বের করার সূত্র কি বলেছিলাম স্যালিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস তাহলে আমাদের স্যালিং প্রাইসটা কি ওয়ান বাই এইট মাইনাস একটার কস্ট প্রাইস কত ওয়ান বাই টেন এখন আসি আমরা যদি এটাকে লসাকো নিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে লসাকো কত হবে আশি আর এখানে ভাগ করলে কত হবে দশ মাইনাস এখানে ভাগ করলে কত হবে আট তাহলে আমাদের লাভ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই বাই আশি তার মানে আমরা বলতে পারি দুই দিয়া ভাগ করলে ওয়ান বাই কত চল্লিশ এই হলো আমাদের লাভ এখন তারা জানতে চাইছে কি ভাই লাভের পার্সেন্টেজ শতকরা লাভ কত তাহলে এখন আমরা বলবো শতকরা লাভ দেখেন পার্সেন্টেজ বের করার একটা সূত্র আছে আমি প্রায় বলে থাকি আমাদের ক্লাসগুলোতে পার্সেন্টেজের বের করার সূত্র হলো টার্গেট বাই বেস ইন্টু হান্ড্রেড এখন আসেন টার্গেটটা কি আমি একটু বলি লাভ বা ক্ষতি সর্বদাই কোন মূল্যের উপর হয় আমরা জানি ক্রয় মূল্যের উপর হয় তাহলে আপনার বেস যেটা সেটা হবে ক্রয় মূল্য তার মানে আপনার নিচে হবে কি একটির ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য জানি কত ওয়ান বাই টেন একটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়ান বাই টেন এখন আসেন টার্গেটটা কি হবে টার্গেটটা হবে আপনার লাভ হয়েছে না লস হয়েছে লাভ হয়েছে কত ওয়ান বাই ওয়ান বাই চল্লিশ তার মানে আপনার এখানে কি লিখবেন ওয়ান বাই চল্লিশ মানে এক লাইন নিয়ে দ্রুত ক্যালকুলেশন করে ফেলতে গেলে ইন্টু কি হান্ড্রেড যেহেতু শতকরা তাই গুণ কি হান্ড্রেড এখন এইটা ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যায় তো আমরা ভাগটা যদি করতে চাই তাহলে গুণ করে উল্টে দিব খেয়াল রাখেন এই অংশটা হচ্ছে ভাগ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ল আর এই অংশটা হচ্ছে কি হর ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা বলবো ওয়ান বাই চল্লিশ ভাগটা গুণ করে উল্টে দিতে হবে তাহলে ইন্টু হান টেন কিন্তু কোথায় চলে যাবে উপরে আর ওয়ান নিচে আর তার সাথে তো আমার হান্ড্রেড গুণ আকারে আছেই এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দেন ওয়ান ওয়ান কাটা যাক চার দিয়ে হান্ড্রেডকে কাটলে কত হয় চার পঁচিশে একশো তার মানে আমাদের লাভটা কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আলাদা করে উত্তর লিখে দিতে হবে উত্তর কত
आशा करी बुझते पे हमसे रिटर्ने करी खूब द्रुत कर फिलते परि एन जी अने आर तर सहीसेना जे मैथ एम सी किऊर जो खूब ही सहज खूब द्रुत करा जाए हाँ हम जानी से द्रुत करार वे कि एक दी एखे सेल्स कोवान्टिटी एवं कस्ट कोवान्टिटी देखें कस्ट कोवान्टिटी कत दस माइनस सेल्स कोवान्टिटी कत एट डिवाइडेड सेल्स कोवान्टिटी एट इंटू हंड्रेड आपनी करें अपना रिजल्ट चले आस लाइने चले आस एखे टू बोर एट इंटू हंड्रेड तर मैंने फोर फोर दिए एखे काटले कत पचिस तरह टोटी फाइव पार्सेंट एम सिक्यूर जो खूब द्रुत क्योंकुलेशन हो जाए अच्छा क्योंकि रिटार्ने करते गई भाव विश्लेषण कर देखाते हैं अच्छा तो हमें आशा करी बुझते पे नेक्स्टे आस ओके दीपू बोले पचिस पार्सेंट शामीम पचिस पार्सेंट हासिब बड़ो छोटो वियोग इत्यादि सुंदर को लिखे दिए फाइन स्वास्थ्य अधिद्तर एगारो थ बीस ग्रेडेड चाकर प्रस्तुतर जो बीट क्या जाए कोर्सगुल कर नोटबुक मैथर जो प्रोवाइड करब जस्ट एन आफ फर यू ओके हमारे जो कैरियर मेपर जो मैथर हैंडबुक देवा अपनर जो एकदम परफेक्ट और खूब ही सजानो गुछानो मैथगुल्लो ये नहीं आसा हो ये देखिए जथेष ठीक है पंचाश पार्सेंटे ना पंचाश पार्सेंट है ना बुझते पचिस पार्सेंट है अने के पचिस पार्सेंट पचिस पार्सेंट बोले फेले वाओ थैंक यू ओके अच्छा जेहतु एम सी की क्लस ना रिटर्न क्लस तीन क्योंकि सब कमेंट्स सब शेषे देखते पर कारण अभी तो शुद्ध बोर्डे मैथ ही करा तुम अपन कमेंट्स शेषर दिखे पढ़ी एखे टंक समान परिमाण भिन्न हाँ टाण टाण भिन्न क्योंकि अपनर की प्राइसा सेम आरोप आ प्राइस भिन्न हाँ वोटार आर एक क्योंकुलेशन आसेगो दिए से देखो सर जर बेसिक मैथ क्लियर ना तरज परामर्श कि तरज परामर्श हे ये देखते हैं क्लस कराई दीसी ना ये क्लसगुल तरज इम्पोर्टेंट जरा एडभांस ता क्यों क्लसगुल बरक्त बोध कर और जरा एकदम बेसिक हाँ जरा एम एच आर एकदम तरज ये क्लसगुल आज के थे निची बेसिक एकदम रिटर्न क्लसगुलो यो अपने खूब इफेक्टिव है ठीक है आसें तो हमें पर जा देखी एकुश मीटार एवं पंद्रह मीटार विस्तृत एक बागान बहरे चार दिखे दुई मीटार प्रशस्त एक पथ आ वर्ग मीटारे दुई दशमिक सेभन फाइव टाक दरे कत टा खरच होने निश्चय मैथे एक टाइपिंग मिस्टेक होग मीटारे एत टा दरे जो गाँस लगा कत टा खरच हो गाँस लगाले प्रति वर्ग मीटारे दुई दशमिक सत पाँच टाक दरे जदि घास दिए मुड़िए दी कत टा खरच होता जानते चावे अच्छा जैक एक, एक तो ख्याल करी हम एखे देखें ये एक बागान आयतकार एक बागान अच्छा ये आयतकार बागान एकुश मीटार एकुश मीटार दौर्घ्य ए पंद्रह मीटार की प्रस्त दौर्घ्य हे टोटी वन और प्रस्त हे कत पंदो ये मैथ पुकर जो जस्टर एक खरच बेर करते बोलते बागान एक बागान बहरे चार दिखे दुई मीटार प्रशस्त एक पथ आगान चार दिखे दुई मीटार प्रशस्त एक पथ दुई मीटार बागान चार दिखे ए रकम दुई मीटार प्रशस्त कि आटी रास्ता आ एन बोलते प्रति वर्ग मीटारे दुई दशमिक पाँच टाक जो घास लगा कत टा खरच हो घासा मे बी लगाब हे रास्ता जे आई रास्तार मध्य जो ये देखी रास्ताटार प्रशस्त कत दुई मीटार उभय दिक दिए दुई मीटार प्रशस्त रास्ता रास्त जो गाँस लगाते चाहिए प्रति वर्ग मीटारे जो दुई दशमिक सत पाँच टाक खरच है कत टा खरच होता बेर करते गले जानते हैं वही रास्तार क्षेत्रफल कत तो रास्तार क्षेत्रफल क्यों बेर करब 
রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে রাস্তার বাগানের ক্ষেত্রফলটা যদি আমরা বিয়োগ করে দেই তাহলে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল চলে আসবে তাহলে তাই করি সুব্রত কুমার কেমন আছেন আসছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ওকে আসেন আমরা পড়ে যাই তাহলে এখানে দেওয়া আছে কি আমরা একটু দেখি সরি আমাদের ইলেকট্রিসিটি আমাদের আসলে হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় আপনাদের সাথে আমরা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছি সেই জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমরা দেখি পরিস্থিতি ঠিক করতে পারি কিনা আমরা শেষ করে দিলেই ভালো হয় পরবর্তী পরবর্তীতে আসলে আচ্ছা আমরা একটু ট্রাই করছি দেখি যে কারেন্ট কোনোভাবে ইলেকট্রিসিটি কানেক্ট করতে পারি কি না যদি পারি তাহলে বাকি অংশটুকু আপনাদের সাথে আলোচনা করব Thank you.